Welcome to all. This is Prabhu from Green Botany Prabhu YouTube channel. Dear students, in today's class, let's go to discuss about TS of mature anther. In Tamil, Mudirunda Magaranda Payin Kurukvetu Totram. This is this is one moderate diagram of transverse section of mature anther. In mature anther, we have to see in about four lobe of anther. That is called the four lobe lobed anther structure. It means tetrad stage of anther. ஒரு ஆந்தர ஒரு மகரந்த பையை வந்து நம்ம கிராஸ் செக்ஷனில் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு தோற்றத்தில் கிடைக்கும் நான்காம முறையில் கிடைக்கும் தான் டெட்டடு ஸ்டேஜு ஸோ இது வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படிங்கிற இணைப்பு திசு இதுதான் இந்த ஃபோர் லோபு ஆந்தர என்ன பண்ணுவோம் இதை ஜாயின் பண்ணி விடும் அதனால் இது இணைப்பு திசுன்னு சொல்கிறோம் இன் மிச்சு ஆந்தர் இட் இஸ் டிவைடு இன்ட்டு ஃபோர் டைப்ஸு One is epidermis, second one is endothesium, third one is middle layer, and fourth one is tapetum. First, I go to explain epidermis. This layer is a epidermis. Each and every one is parenchymata cells. Almost many number of பேரன்கேமாட்ட செல்ஸாக காம்பேக்ட்லி அரேஞ்சுடாக இருக்கும் ஸோ வந்து எனது ஒன்றுக்கு ஒன்று மிக நெருக்கமாக அமைந்து காணப்படும் இதுதான் புறத்தோல் அப்படிங்கிற எபிடர்மிஸ் இது வந்து ஒரே ஒரு லேயர் தான் சிங்கிள் லேயரில் இருக்கும் இந்த எபிடர்மிஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே ப்ரொடக்ஷன் அதாவது பாதுகாப்பு இந்த என்டையர் ஆந்தர் அப்படிங்கிற மகரந்தை என்ன பண்ணும் இது வந்து பாதுகாக்கும் இது பெரும்பாலும் ஆன்டி கிளைனல் டிவிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆரத்திற்கு இணையாக என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து டிவிஷன் ஆகும் டிவைட் ஆகும் அதாவது பகுப்படையும் இது எபிடர்மிஸ் நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து எண்டோதீசியம் தமிழையும் எண்டோதீசியம் தான் இது வந்து எபிடர்மிஸ்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் இந்த லேயர் இந்த லேயர் ஓகேங்களா இந்த எண்டோத்திசி இது இதுவும் சிங்கிள் லேயர் தான் எப்படி இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ரேடியலி எலாங்கடேட் செல்ஸ் இருக்கும் இது எல்லா செல்ஸ் என்னது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆரத்தில் மிக நீண்ட செல்களாக காணப்படும் இந்த எண்டோத்திசியத்துக்கு நேச்சுரலாகவே நீர் உறிஞ்சும் தன்மை அப்படிங்கிற ஹைக்ரோஸ்கோப்பிக் அப்படிங்கிற ஒரு எபிலிட்டி உண்டு ஹைக்ரோஸ்கோப்பிக் அப்படிங்கிற நீர் உறிஞ்சும் தன்மை உண்டு இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஜென்ரலாகவே வந்து இந்த எண்டோதிசி வந்து அக்வாட்டிக் பிளான்ட் அப்படிங்கிற நீர்வாழ் தாவரங்கள் சேப்ரோஃபைட் அப்படிங்கிற ஒட்டுண்ணி தாவரங்கள் கிளிஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளவர் அப்படிங்கிற மூடிய மலர்களை கொண்ட ஃப்ளவர்கள் மலர்களை கொண்ட தாவரங்கள் இதில் பெரும்பாலும் கிடையாது ஆப்சன்ட் அடுத்து இதில் மெயினாக சொல்கிறது இதோடய எண்டில் இருக்கிறது ஸ்டோமியம் இந்த ஸ்டோமியம் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு ஸ்பொராஞ்சியத்துக்கு இணையாக எனது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் இருந்து மீட் பண்ணும் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு சங் ஜங்ஷன் மாதிரி இது ஆக்ட் பண்ணும் இது பெரும்பாலும் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டோமி வந்து இந்த ஆந்தருங்கிற மகரம் வந்து எப்போ கம்ப்ளீட்டாக மெச்சூர் ஆகுதோ முதிர்ச்சி அடையுதோ அப்போ வந்து அது வெடித்தல் அப்படிங்கிற டெகிஷன் ப்ராசஸ்க்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது மிடில் லேயர் அதாவது நடு அடுக்கு இந்த எண்டோ தீசியத்துக்கு அடுத்துள்ளது இந்த பிளாக் கலரில் தெரியுது இல்லையா இதை இதான் வந்து மிடில் லேயர் இது மினிமம் ரெண்டு லேயர் மேக்ஸிமம் மூணு லேயர் இருக்கும் இந்த மிடில் லேயருக்கு அனந்த நேம் என்ன சொல்கிறோம்னா எப்பி மெரல் சொல்கிறோம் எப்பி மெரல் ஓகேவா எப்பி மீரல் அல்லது எப்பி மெரல் அதாவது குறுகிய வாழ்நாள் தன்மையுடையது இது 
ஒரு இது ஒரு ஒன்றடி கொஸ்டின் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் அந்த ஆந்தர் வந்து மெச்சூரிட்டி டைமில் இது என்ன பண்ணும் டிஸ்அன்டக்ரேட் ஆகும் அல்லது ஒன்றுக்கு ஒன்று கிரஸ்டு நசுக்கப்பட்டு என்ன பண்ணும் அதனால் அழிஞ்சு போயிடும் அதனால தான் குறுகிய வாழ்நாள் தன்மையுடைய சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டப்பிட்டம் ஒரு கோடு மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஒரு கோடு மாதிரி இதுதான் டப்பிட்டம் புக்கில் வந்து டப்பிட்டம் வந்து பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எடுக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த லேயர் தான் டப்பிட்டம் இந்த டப்பிட்டம் என்ன சொல்கிறது ஆந்தர் வாழ்வுடைய ஒரு இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் சொல்கிறோம் சரியா அந்த ஆந்தருடைய ம மக மகரந்துடைய சுவரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உள் அடுக்கு பப்ளிக் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து டெட்ரட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் நான்கமை நிலையில் காணப்படும் பெரும்பாலும் இந்த டப்பிட்டம் வந்து டியூவல் இன் ஆரிஜின் அதாவது இரட்டை தோற்றம் உடையது அடுத்து இது என்ன பண்ணால் இந்த ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லு அதே மாதிரி மைக்ரோஸ்போரு இது எல்லாமே டெவலப் ஆகணும்னா அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை இது சப்ளை பண்ணும் உணவூட்டம் அளிக்கும் இட் கண்ட்ரோல் இன்கம்பாடிபிலிட்டி ரியாக்ஷன் அதாவது ஒவ்வொரு தன்மை ஒவ்வொரு தன்மை அப்படிங்கிற இன்கம்பாடிபிலிட்டி ரியாக்ஷன் வந்து கண்ட்ரோல் தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ரோல் தான் இந்த டப்பிட்டம் இதுக்கு அடுத்து உள்ளதான் மைக்ரோஸ்போர் இதுதான் மைக்ரோஸ்போர் அதாவது போலன் கிரெயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஓகேவா இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் என்ன பார்த்தோம்னாக்க பெரும்பாலும் இதை மைக்ரோஸ்போர்னு சொல்லலாம் சரியா பெரும்பாலும் அதோடைய ஃபெர்டிலிட்டி வந்து தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறதும் இந்த டப்பிட்டம் தான் இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பால்கிரீன்ஸுங்கிற மைக்ரோஸ் போகிறோம் ஓகேவா அதாவது ம நுண் வித்து செல்களும் அதோடைய ஃபெர்டிலிட்டி வளமை தன்மையோ அல்லது ஸ்டெரிலிட்டி அதோடைய வளமையற்ற தன்மையை வந்து தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர்றது இந்த டப்பிட்டம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் அந்த வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸு ரொம்ப டெட் ஈஸி டயக்ராம் வந்து இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டால் போதும் சப்போஸ் இது வந்து நம்ம ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இண்டோ திசியம் புக் பே கொஸ்டின் பப்ளிக்கில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தவறாமல் இந்த வீடியோவை கிளியராக ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கீ பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனில் எனது ஆல் அப்படிங்கிற பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படினா தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் நீங்கள் ஈஸியாக அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் ஸ்டடீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் டவுட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கும் ஒரு பூஸ்டப்பாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதே ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் முக்கியமான டாபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கோவில் அப்படிங்கிற அந்த சூழின் அமைப்பு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ